आलोचना कर May take place from para 21 of the chapter, first para of the uh, Bijan publish publication er actually ek tirish number page. A disease hmm. process must be set up in. Ekhan theke shuru hobe. Amar nesar uta dichi sir. Tomar ki boi boi ache tomar? Boi ta kine chhu? Asa boi ache, kintu recording er ekhane pora jabe na. पंडित लक्ष्य दमन भूल चिकित्सारिनरा नाम मतन डायरेक्शन अपोजिट हो जाए मेडिसिन स्वदेश मंत्र मत सारी दिल रोगी खूब खुशी हल रोगी पांच पेशेंट पाठा कैक मास बद देखा गल गंडगोल शुरू हो गए जीवन एर करनी अनेक क्षेत्र कर फेले ना बुझे सरम कि कथा हिस्ट्री आ चिकित्सक हाँटुर बैठा लाइकोपोटियम दिए कमाते 
সে তারপর লাস্টে আর অন্য একজনের জুনিয়ারের কাছ থেকে ক্যালিকার ভাই ক্যালিকার থার্টি খেয়ে শুয়ে পড়ে পরের দিন সকালে তার ভ্যানিস তিন মাসের মধ্যেই তার কিন্তু ওই প্রস্টেটের পেচ্ছাপের গন্ডগোল শুরু হয় আলটিমেটলি এখন সে প্রস্টেট ক্যান্সার হয়ে তাহলে এই যে ব্যাপারটা যে ডিসিজ সাপ্রে ডিসিজ সাপ্রেশন আরেকটা কেসের কথা বলছি একটা বলছেন তিনি মেডোনিনাম দিয়েছেন পেশেন্টটাকে মেডোনিনাম দেওয়ার পর তার গায়ে চুলকানি বেরিয়েছে তা আমাদের চুলকানি বেরলে কি হয় ইনওয়ার টু আউটওয়ার ম্যানিফেস্টেশন যাকে আমরা হেরিং লাও বলি হুম হ্যানিমানে এই কথাই বলেছেন ইনওয়ার টু আউটওয়ার হ্যানিমানে বলেছেন এই কথাগুলো আগে তাহলে সে পেশেন্ট কিন্তু ইনওয়ার এই চুলকুনি বেরোলো ইনওয়ার টু আউটওয়ার হলো এই পেশেন্ট ভালো নাই পেশেন্ট ডিটিমেট করছে না তার ওয়েট কমে যাচ্ছে ক্রমশ তাহলে বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা যে তার সিমটম কিছু চেঞ্জ হয়েছে সিমটম কিছু ভালো আছে গায়ে চুলকানি বেরিয়েছে সিমটম ভালো আছে কিন্তু রোগী ভালো নয় রোগী কমশ তার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার আস্তে আস্তে তার খিরে চলে গেছে ঘুম চলে যাচ্ছে এরকম পেশেন্ট আমরা পেয়েছি বেশি সমস্ত সাব প্রেশার এবং অ্যালোপ্যাথিক যে ড্রাগগুলো যেগুলো যেসব ড্রাগগুলো যে ক্ষতি করতে পারে সাইড এফেক্ট হিসাবে এবং হোমিওপ্যাথির এই ডিপ্যাক্টিং ড্রাগের হায়ার পোটেন্সিগুলো যদি ভুল প্রয়োগ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু ওর থেকে অনেক বেশি ক্ষতি করতে পারে কারণ একটা ড্রাগের কতটুকু ক্ষমতা আর আমাদের যে ওষুধটা যেটা একটু রোগ সৃজনি শক্তি এটা কৃত্রিম রোগ তৈরি করতে পারে এমন ক্ষমতায় ফলে সেখানে এই যে পাওয়ার পাওয়ার কখন মেটেরিয়ালের থেকে তো ছোট হতে পারে না মেটেরিয়াল থেকে পাওয়ার সবসময় বড় শক্তির বিচারে ফলে এই যে আমরা দেখছি এই পেশেন্টের এরকম দেখতে পাচ্ছি এটা এরকম গন্ডগোল হচ্ছে একটা পেশেন্টের কথা আমার মনে পড়ে তাকে ইয়ে দেওয়া হয়েছিল ওই তার ওই বাতের জন্য আমি তাকে ন্যাট্রামিও দিয়েছিলাম নাকি আগে কথা বলছি ন্যাট্রামিও দিলাম তার বাতটা কিন্তু খুব দ্রুত কমে গেল থার্টি দেওয়ার পর তারপর থেকে তার ঘুমটা বন্ধ হয়ে গেল কোনো কারণ নেই ঘুম আর হচ্ছে না ঠেলা বোঝো তার কি হলো লোকাল পাটে তার আরাম হলো তার জেনারেল পাটে মানে ঘুমতে একটা জেনারেল সিমটম সেটার গন্ডগোল হয়ে গেল সাপ্রেশন ব্যাপারটা কিন্তু ছেড়ে খেলা নয় ফলে হোমিওপ্যাথ ডাক্তাররা যারা ভালো করে হোমিওপ্যাথিটা বুঝেছেন যাদের ফিলোজফিটা যারা বুঝেছেন তারা কিন্তু এই ফিলোজফি টর্চ জেলে দিয়ে দেখে নেবেন যে সাকসেসটা ঠিক ঠিক নীতিসম্মত হয়েছে কিনা নীতিসম্মত সাকসেস যদি না হয় তার ফল কিন্তু ভয়ঙ্কর এবং হোমিওপ্যাথি ওষুধের এই ফলটা শুধুমাত্র পেশেন্ট ভুগবে তা নয় পরবর্তী জেনারেশনও তার এই সর্বনাশটা ইয়েটা যেতে পারে ফলটা যেতে পারে ফলে এটা ভাববেন না যে সাপ্রেশান ব্যাপারটা খুব সোজা ব্যাপার সাপ্রেশান বুঝলে পরে না আপনার তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে এতদিনে আপনি কি করেছেন আর কি করতে পারেন আমরা তো নিজেদের সাফল্য কথা গাইতে খুব ভালোবাসি এই সারি দিচ্ছি ওই রোগ সারি দিচ্ছি আমি যেমন হোমিও দর্পণে আমার নজরে যদি পড়ে রোগ সারানোর হোমিওপ্যাথি যদি বলে আমি একটাও ঢুকতে দিই না একটাও ঢুকতে দিই না এটা একটা খুব মিসগাইডেড হয়ে যাবে ফলে আমি একটাও ঢুকতে দিই না এবং আমরাও সেইটাই বলছি রোগ এই সারালাম ওই সারানোর গল্পটা তার তো না পেশেন্টটা সেরেছে কিনা দেখো ওইটা সারানোর গল্প তুমি নিশ্চয়ই বলবে পেশেন্টটা সেরেছে বলো আগে তারপর ওটা বলে তা তো করবে না তো এবার আসা যাক মূল জায়গায় আমরা আসা যাক সেই জায়গাটা আসছি এ ডিজিজ প্রসেস মাস্ট বি সেট আপ ইন দি ইনফেক্টেড অর্গানিজম বিফোর এ লোকাল অ্যান্ড কনস্টিটিউশনাল ডিজিজ ম্যানিফেস্ট ম্যানিফেস্ট ইটস এল টু দ্য আই অর দ্য সেন্স অফ দ্য অবজারভার তো দারুণ কথা বলেছি বলছে যে এই যে ডিজিজ এই আমরা যে ডিজিজ দেখতে পাই যেটা চুক্তি দেখতে পাই বা সেন্স দিয়ে বা যন্ত্রপাতি দিয়ে এই যে আমরা দেখতে পাই বা লোকালি যেসব কষ্টগুলো দেখতে পাই সেইগুলো কিন্তু অনেক আগেই কিন্তু ডিজিজ প্রসেসটা সেট আপ হয়ে যায় তারপর কি ভেতরে ডিজিজ প্রসেসটা চালু হয়ে যায় ডিজিজ প্রসেসটা চালু হয়ে যায় তারপরে তার ম্যানিফেস্টেশন হয় তারপরে কিন্তু সে ওই দেখতে পাই যে হ্যাঁ এই যে এই রোগ হয়েছে ওই রোগ হয়েছে বা এই কষ্ট হয়েছে ওই কষ্ট হয়েছে তার মানে এই যে ডিজিজ প্রসেসটা এই যে ডিজিজ প্রসেসটা ইনফেক্টেড অর্গানিজম এই কথাটা বলেছে কিন্তু 
ইনফেক্টেড অর্গানিজম মানে ইনফেক্টেড মানে ব্যক্তি আক্রমণ করে যেরকম ব্যাপারটা নয় এই যে আমরা ওষুধ দিই এখানে তো ইনফেকশন হয় ড্রাগের ইনফেকশন হয় রোগের ক্ষেত্রে তাই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটা ইনফেকশন তো আছে ইনফেকশন মানে ব্যাকটেরিয়া বার বার ইয়ে তা নয় আপনারা যদি ক্রনিক ডিজিজ যদি অ্যানিমেনে সোরা যদি করি সেখানে কিন্তু তিনি ইনফেকশনের কথাটা তিনি বলেছেন ওই জীবনের ক্ষেত্রে বলেন নাই তিনি যেটা বলেছেন বিরাট সার্বিক সার্বিকভাবে সেই ইনফেকশনের কথাটা বলেছেন আপনার সামনে একজন কাঁদছে তার বাবা মারা গেছে আপনি ওদিকে হাওয়া করে কাঁদতে শুরু করলেন তার কষ্টটা আপনাকে ইনফেক্টেড করলো মানে এই যে ব্যাপারটা যেটা এই যে আনকন্ডিশনে আপনি ইনফেক্টেড করলো লজিক্যালি আপনার সে কেউ হয় না তার তার সত্ত্বেও আমি সেই কান্না দিকে সহ্য করতে পারি না কাঁদতে শুরু করে এই যে কাঁদতে শুরু করলেন কাঁদটা শুরুর আগে আপনি ওইটা আপনার ভেতরে যাবে যাওয়ার পর কি একটা ডিজিটাল সেট আপ হবে এই সেট আপ হতে কিছু টাইম লাগে সেইটাকেও ইনকিউবেশন পিরিয়ড বলে শুনলে আশ্চর্য হবেন ইনকিউবেশন পিরিয়ডের গল্প পৃথিবীতে প্রথম হ্যানিম্যানই বলেছে হ্যানিম্যানই প্রথমে বলেছে তো ফলে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা কম বেশি আছে সেটা অন্য কথা তার মানে কি একটা ডিজিজ সেট আপ হলো ভেতরে আগে সেট আপ হবে প্রসেস প্রসেস সেটা হবে সেট আপ হওয়ার পরে তারপরেই হবে আমরা তাহলে চিকিৎসা যেটা করি তাহলে কি হয় ডিজিজটা কি ডাইরেক্ট আমরা ইয়ে করি লোকাল লোকাল ডিজিজকে আমরা ডাইরেক্ট হিট করি না আমরা ডিজিজ প্রসেসটাকে কাট আপ করে দিই একটা সদৃশ ওষুধ দিয়ে আমরা কি করি ডিজিজ প্রসেসটাকে কাট আপ করে দিই এই যে ইনফ্লাক্স এই যে রোগ ওই যে ইয়ে থেকে খুব সূক্ষ্ম স্তর থেকে তার যে রোগের যে ভাইব্রেশন যে যাচ্ছে সেই ভাইব্রেশনটা আমরা কেটে দিই আর একটা সদৃশ্য অধিক শক্তিশালী ওষুধ দিয়ে ওটাকে কেটে দিই কেটে দিলে পরে এই ভাইব্রেশন বন্ধ হয়ে গেল ইনফ্লাক্স বন্ধ হয়ে গেল রোগী ছাড়তে শুরু করে দিল আস্তে আস্তে ইম্প্রুভ করতে শুরু করলো তারপরে এইটা হচ্ছে এর মূল ব্যাপার তাহলে দেখা যাচ্ছে কি যে আমরা যা কিছু দেখতে পাচ্ছি সেইটার আগে কিন্তু একটা প্রসেস আছে এটা কি শুধুমাত্র রোগের ক্ষেত্রে ভাই তা নয় তো বাবা তা কেন হবে আপনি পড়াশোনা করছেন পড়াশোনা করছেন সেখানে একটা প্রসেস আছে আপনি পড়াশোনাটাকে মনে রেখেছেন বা বুঝেছেন সেখানে একটা প্রসেস আছে সবসময় একটা ইন্টারনাল প্রসেস থাকে এই প্রসেস থেকে সেখানে থাকলো তারপর দরকার মতো সেটাকে উগড়ে দেওয়া হবে পরীক্ষার খাতায় বলুন বা পরীক্ষার সময় তাকে ভাই বা জিজ্ঞেস করলো তখন আমরা উড়ে দিলাম বা বলে দিলাম তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি সবসময় আমরা যেটা করছি বা বলছি এই যে আমরা কথাবার্তা বলছি শুনছি এটা একটা কিন্তু আমরা বাস্তবে লোকাল পাটের ব্যবহার করছি কিন্তু এটার তো একটা প্রস্তুতি প্রসেস আছে তো আপনি এখানে এই যে ইয়েটা পেয়েছেন আপনি এটা নোটিস পেয়েছেন যে আমাদের পাঠচক্র থেকে আলোচনা হচ্ছে এইটা আপনাকে স্টিমুলেট করলো তারপর আপনি ভাবলেন এখানে যাওয়া উচিত হ সেটাও কিন্তু আলটপ আসে না সেটার একটা প্রসেস থাকে সেটা আমরা বুঝতে পারি আর না পারি তাহলে ডিজিজ প্রসেসের কথাটা আমি বললাম তা বলছি তাহলে চোখে আমরা যেটা দেখতে পাই তার আগে একটা প্রসেস থাকে এইটা বলতে কি তারপর বলছে হোয়াই বিকজ ইট ইজ দ্য লাইফ ফোর্স দ্যাট আর ডিস্টার্ব অ্যান্ড দ্য অর্গানিজম বাই ভার্চু অফ দ্যাশ ডিস্টারবেন্স গিভ আস এ সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি প্রসেস এ সেকেন্ডারি অর টার্সিয়ারি চেঞ্জ ইন দ্যাট লাইফ অ্যাকশান ফ্রম দ্য নর্মাল স্ট্যান্ডার্ড অফ দ্য অ্যাকশান তা নর্মাল স্ট্যান্ডার্ড বলতে যেটা বোঝায় নর্মাল যেটা আমরা বুঝি সবাই সেইটা থেকে যদি বিচ্যুত হয়ে অন্য কিছু যদি দেখা দেয় হ্যাঁ সেটা কিসের জন্য দেখা দেবে না ওই ওই যে লাইফ ফোর্সের ইয়ের জন্য ডিস্টার্ব হওয়ার জন্য এই ডিস্টার্বটা কে করছে ডিস্টার্বটা কে করছে একটা অন্য শক্তি করছে তাহলে অন্য শক্তি যদি ডিস্টার্ব করে থাকে অন্য শক্তির দ্বারা যদি ডিস্টার্ব হওয়ার জন্য রোগ যদি উৎপাদন হয় তাহলে তো ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস বলুন বা ঠান্ডা লাগা বলুন অমুক বলুন তমুক বলুন এগুলো তো কোনো কারণ নয় এগুলো জাস্ট উত্তেজক কারণ এর বেশি কিছু নয় এগুলো প্রকৃত কারণ কখনোই হতে পারে না অ্যানিম্যানের যে আবিষ্কারটা লজিক্যালি এত সাউন্ড যেটাকে কাটা যায় না আচ্ছা এরপর কি আছে
often these secondary and tertiary processes are forced upon the organism by virtue of suppressing of the myelin eta je je er upore amader system er upore ha ki kore suppression kore ei secondary tertiary ei je process gulo ache eigulo to suppression hote pare hoye ki amader ki kore myelin suppression of myelin hoye jacche process ta jodi apnar suppression hoye jay symptom suppression hole ekta kotha ar process jodi suppression hoy shekhane kintu boro kotha hoye jay process kintu always maintained by myelin shekhane myelin suppress hoye jacche myelin suppress hoye mone bujhti hocche ব্যাপারটা খুব সোজা খেলা নয় কিন্তু ও সাইড এফেক্টের বাবা হয়ে যাচ্ছে এখানে কি বলছি এখানে মূল কথা বলছি এই যে সাবক্রেশন যেটা হচ্ছে এটা একদিনও হতে পারে মাসে পর মাস হতে পারে এইসব সব কিছুই হতে পারে এই যে ন্যাচারাল ডিজিজ প্রসেস যেটা সেটা তাহলে কি হচ্ছে এটা ঠিক হতে বা ইয়ে করতে দীর্ঘদিন সময় লাগতে পারে লাগেও তো আমাদের ওষুধ ইয়ে লাগে না হুম যদি কিন্তু আমরা যদি এটাকে ওষুধ ছাড়া যদি আমরা মনে করি যে অপেক্ষা করলে বা তাকে সুযোগ দিলে পরে এটা ঠিক হয়ে যাবে তা কিন্তু হয় না কখনো মাজম কখন ঠিক হয় না সে তার বেটা খেয়ালে চলবে তাকে যতই ছেড়ে দিন সে ছাড়বে না ফর ইনস্ট্যান্স এ গ্লিটি গনোরিয়াল ডিসচার্জ হ্যাজ বিন নোন টু হ্যাভ এক্সিস্টেড ফর ইয়ার্স উইথ নো ব্যাড এফেক্ট হোয়াটস এভার টু দ্য পেশেন্ট বাট হুইচ ওয়ের সাপ্রেস বাই অপারেটিভ মেজার অর ইউজ অফ দ্য স্ট্রং মেডিকেশন লোশন প্রডিউস স্ট্যাসিস or internal organ and death in the short period of the time ekhane ko darun kotha ta bolechi glit apnara jara gonorrhea jodi ke chikitsa kora bastob obhigoto thake ami kichu glit er patient peyechi ami glit er byapar ta hocche soja kothay gonorrheal discharge jeta hoy sei discharge ta kintu hole pore jala jontrona kore ba pechhaper moddhe bibhinno rokom oshubidha thake muloto jala jontrona ta beshi thake কিন্তু গ্লিটটা যখন হবে এটা যে নিরামিষ এটা কিন্তু জ্বালা যন্ত্রণা কিছু থাকে না এটা একটু একটু করে বেরোবে বছর পর বছরও থাকতে পারে কয়েক বছরও থাকতে পারে তারপর ওটা ঠিক হয়ে যেতে পারে এরকম এরকম ঘটনাও আছে এখন ব্যাপার হচ্ছে সবাই তো এতদিন বসে থাকে না লুকিয়ে হয়তো অনেকে চুপ করে বসে থাকে কেউ জানাজানি হয়ে পড়ে সেই জন্য আমরা এই আরোগ্যগুলো কিছু দেখেছি কিন্তু এই যে গ্লিট যেটা আছে এই যে তার নিরামিষ ডিসচার্জ যেটা হুম মানে ব্ল্যান্ড ব্ল্যান্ড ডিসচার্জ এই যে এটা হচ্ছে এই ব্ল্যান্ড ডিসচার্জ কিন্তু যদি সাপ্রেস করা হয় তাহলে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যায় পেশেন্ট হুম পেশেন্টের কিন্তু বিরাট ক্ষতি হয়ে যায় এই কথাটা কিন্তু বলছে এটা শুধু এই ক্ষেত্রে না প্রতিটি ক্ষেত্রে তার ইন্টারনাল অর্গানটা অ্যাফেক্টেড হবে এবং শর্ট পিরিয়ডের মধ্যে তার মৃত্যু হতে পারে মৃত্যু যে এরকম হয় এরকম ব্যাপারটা আমি কী করতে ঠিক বলছেন বুঝতে পারছি না তো সাপ্রেশন তো অনেকেই গ্লিট করেছে আমি দেখেছি তাদের মৃত্যু হয়নি তারা ভুগছে এইটুকু আমি দেখেছি পরবর্তীকালে এস্টাবলিশও করেছি ডিসচার্জ এস্টাবলিশ হয়েছে ওষুধ দেওয়ার পরে সেটাও দেখেছি হুম তো ফলে মৃত্যু কথাটা ঠিক এখন উনি হয়তো পেয়েছেন তাই বলেছেন যে এই চ্যানেলের কথা তো ফেলে দিতে পারবো না মৃত্যু না হওয়া কথা মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে এই কথা তো বলা যাবে দিস আই হ্যাভ অফ অ্যান নোটিস হোয়েন ইচ ওয়াজ সাপ্রেসড যখন ইচটা সাপ্রেস মানে চুলকানি যখন সাপ্রেস করায় অনলি এ ইয়ার এগো এক বছর আগে এ বয় অফ সিক্স ইয়ার্স এগো অ্যাফেক্টেড উইথ ইচ হুইচ ইজ সাপ্রেসড বাই সালফার অয়েনমেন্ট হ্যাঁ গন্ধক দিয়ে তো অনেকেই করে গন্ধক ছাড়া অনেক কিছু করে ওয়াজ ফলোড ইন এ ফিউ ডেজ উইথ কনভালসান তারপর তার কনভালসান হলো হুইথ সিস্ট অনলি হোয়েন সালফার ওয়াজ অ্যান অ্যান্টিডোটিক কখন এটা ছাড়লো যখন সালফারটাকে অ্যান্টিডোট করা হচ্ছে তা ইচ বোক ফোর্থ আবার ইস্ট আবার বেরিয়ে আসলো বডি এগে ইন এ মডিফায়েড ফর্ম একটু পরিবর্তন ছিল আমি এই মুহূর্তে একটা চিকিৎসা করছি একটি ছেলের তার চুলকানি সাপ্রেশন করার পর মেনু যেটি সেই দিল ও তারপর তো সেটা অ্যাবনর্মাল ছিল ছিল এখন কিন্তু জানুয়ারি থেকে আমি চিকিৎসা করছি এ পর্যন্ত দুটো ডোজ দিতে পারি কার্সিনাসন জিও ওয়ান আর দিতে পারি না পেশেন্ট কিন্তু দুরন্ত ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে তাহলে এই যে ইম্প্রুভমেন্ট যেটা হয়েছে তার স্ক্রিনটা কিন্তু ওষুধ খেয়ার পর বেরিয়ে এসছে তবে ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে 
এটা হচ্ছে মেনিনজাইটিস হতে পারে এটা মেনিনজাইটিস এখানে বলে এটা হতে পারে ওষুধ এই মলম এটা ইচ নয় একটা এক ধরনের একজিমাকে সাপ্রেস্ট করেছিলেন ডাক্তার জেন কাঞ্জিলাজি তার ছেলের কিন্তু ব্লাড ডিসেন্টি হয়ে পরবর্তীতে সেই ছেলে সেই রোগী মারা যায় এটা একটা ঘটনা আমার শিক্ষাগুরু কেশি দাস তার ছেলের কানের ডিসচার্জ সাপ্রেস্ট হয়েছিল মেনিনজাইটিস হয়ে মারা যায় মানে ব্যাপারটা হচ্ছে চোখ থাকলে দেখা যায় চোখ অন্ধ হলে কিছুই দেখা যায় আমরা চোখ থাকতেও অন্ধ আমরা এগুলো খেয়াল করি না এই যে আজকাল এত জটিল জটিল রোগ দেখছেন শুধু কি ওষুধের কমপ্লিকেশান শুধু কি ভুল চিকিৎসা তা না ভুল চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে কি হচ্ছে সাপ্রেশান এই সাপ্রেশান শুধু কি ওষুধ দিয়ে সাপ্রেশান হয় তা তো নয় ন্যাচারাল সাপ্রেশান হতে পারে ন্যাচারাল সাপ্রেশান হতে পারে হুম এমনকি এই যে ইমোশনাল সাপ্রেশানগুলো যেটা সংসারের মধ্যে আছে দেখবেন আপনার ইচ্ছের সাপ্রেশান প্রতিমূর্তি তো হতো সংসারের মধ্যে আর সাপ্রেশান শুধুমাত্র ওষুধ দিয়ে হয় তা তো নয় ন্যাচারাল হতে পারে সংসারে বিনা ওষুধে হতে পারে অনেকভাবেই হতে পারে এই সাপ্রেশানগুলো যদি আমরা বোঝার চেষ্টা করি তবে তো আমরা জার্নি অব দ্য পেশেন্টটাকে বুঝবো আর জার্নি অব দ্য পেশেন্টটা বুঝলে ঠিক কোন জায়গাটা থেকে ঘাটটা ধরতে হবে সেটা চট করে ধরে ফেলতে পারবে আর নাহলে এই সিমটমের বেড়ার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে হবে ফলে ব্যাপারটা সোজা নয় আবার বুঝলে সোজা তাহলে এইটা তাহলে বোঝা গেল যে যদি কোনো রকম এবার সিপিলিসের ক্ষেত্রে বলছে ইফ সিপিলিস ইজ সাপ্রেস্ট ইন প্রাইমারি স্টেজ ডেভেলপ এ ক্যাকেক্সিয়া অ্যান্ড টার্সিয়া স্টেজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেকেন্ডারি সিমটমস হোয়েন দে আর উড অনলি বি সেকেন্ডারি ম্যানিফেস্টেশন উই নো দ্যাট ইট ওয়াজ ফোর্স প্রসেস অ্যান্ড দ্যাট প্রসেস ওয়ার হ্যাসেন টু ওয়েল অ্যাট ম্যাগনিফাইড বাই দ্য সোজাকতাপ্রেশন করলেই গন্ডগোল হবে আলসারেশন এগুলো ডেভেলপমেন্ট এইসবগুলো এরপরে ব্যাপার হচ্ছে নিউরোল সিপিলিস যখন আসবে তখন কিন্তু ওটা আবার ওটা ছেড়ে ছেড়ে চলে গেল এরপরে এইগুলো কিন্তু আবার একটু জানতে হবে যে এটা এমনি নিয়ে এসে গেল ব্যাপারটা তা নয় বংশ হয়তো কারো আছে সেটা এলো কেন ওই গন্ডগোল তো ওখানে আছে এবার ওই গন্ডগোলের কি পেল প্রসাদ কি পেল পেশেন্টটা এইটাই তো অ্যাসেস অ্যাসেস করতে হয় ফ্যামিলিস্টি থেকে এইটাই তো অ্যাসেস করতে হয় বার করতে হয় বুঝে গেছে এইটাই তো কঠিন জায়গা করলে তবে তো বুঝতে পারবেন যে কোন দিক থেকে আক্রমণটা করবেন আপনি হুম তা আগে কি এই পর্যন্ত থাকবে না আর একটু এগোবো অনেক বড় এটা আছে হ্যালো আপনারা বলুন এইখান পর্যন্ত থাক আমার মনে হচ্ছে না পরের দিন বাকিটা হবে পার্থ তোর কিছু বক্তব্য আছে ड्रग्सिटी ডাই হতে পারে হ্যাঁ 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 
for the use of on motivated lotion produced na ora bathroom jeta ke jabura dekhte paini re oi dik ta amar hoy re and then in a short period of time ekor je ta mona holo je jemon dekha jay na eta hote pare eta hote pare sei sob khetre je hotat kore je mishto hoye jay jemon ki diye ha eta ekta tar pore oi heart attack hoye jete pare je tumi eta मृत्यु होते टाइम डेथ है डायबिटी मृत्यु पचे पचे ब डिस्टार्बी आलोचना आलोचना तो शेष हो गो
আলোচনা ভালোই হলো তবে একটা কথা বলার যেটা যে আমরা যখন দেখি দেখি কোনো কিছু দেখছি আমরা লোকাল পার্টকে শুধু ইউজ করি তা নয় চোখটা হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্ট দেখার আসল দেখাটা দেখে মন মানে সেই ব্যক্তি সত্তা দেখে এবার এ যার যেরকম থট প্রসেস বা অবজারভেশন এবিলিটি বা যেমন করে সে ওরিয়েন্টেড হয়েছে সে তেমন করে দেখে তাই কেউ অবজারভেশন তার অবজারভেশনে সাপ্রেশন দেখতে পায় আর কেউ দেখতে পায় না তার ওরিয়েন্টেশন তেমন তেমন করে নয় তার পারসেপশনটা সেই জায়গায় নয় সে তো তার যখন তার যেটা দেখছে সে যখন তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিয়ে দেখবে তবে তো সে বুঝতে পারবে এটা পারসেপশন হচ্ছে ইয়ে আর সাপ্রেশন হচ্ছে কি না তো সুতরাং লোকাল পার্টকে ইউজ করছে এটা সবসময় ঠিক না আর যেমন করে অনেক কথা অনেকে বলল কানের পাস দিয়ে বেরিয়ে গেল তা আমার কানে কি ওটা কোনো ভাইব্রেশন তৈরি করেনি করেছিল আমার কান সেটাকে রিসিভ করেও ছিল কিন্তু সেটা ফিল্টার করেনি মাইন্ড যেমন করে আমার মোবাইলে যখন পার্টিকুলার আমার মোবাইলে সিগন্যাল আসে আমি পাই পাই সেটা রিসিভ করি বা টিউনার রেডিও টিউনার যখন ঘোরাচ্ছি বহু ফ্রিকোয়েন্সিতে ঘোরাঘুরি করছে আমি যেটাকে ছেঁকে নেবো সেটাই পাব এইরকম ব্যাপারটা এইটুকু বললাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যারকে আমাদের মাঝে রিপন স্যার যুক্ত হয়েছেন রিপন স্যার অনেকদিন পর স্যারকে স্বাগত জানাই স্যার কেমন আছেন রিপন স্যার কিছু বলবেন আপনাদের সকলের দোয়াই দ্বিতীয়ত চেম্বারে বসছি শুনলাম সংযোজন শুনলাম আলহামদুলিল্লাহ খুব উপকৃত হলাম সেই সাথে আলোচনা বহুদিন পরে আর আমাদের দর্পণ তো বেশ অনেকদিন ধরেই মানুষের অভাবে তো ইনশাল্লাহ আমরা আগের ফর্মে আসবো সেই প্রত্যাশা থাকুক আমি আর কথা বলবো না সামনে রোগীরা বসে আছে ঠিক আছে স্যার সবাই দোয়া করবেন আচ্ছা স্যার স্যার ভালো থাকবেন আর আমাদের মাঝে উৎপল চৌধুরী স্যার আছেন दर्शन बुजते चक्रवर्ती सर पार्थपति चौधरी सर सिनियर दादारा सर बार बार बोलें যে অর্গানকে বারবার করা কেনসিওলজিকে বারবার করা দর্শনটাকে ভালো করে বুঝে যদি আমরা হোমিওপ্যাথিক ল অফ কিউরটাকে বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা সাপ্রেশন আমার ভুলে সাপ্রেশন হলো কিনা সেটা আমরা বুঝতে পারবো আমরা যদি স্যারের যেটা উদাহরণ যেটা দিলেন যে মেরোইনাম দেওয়ার পরে স্কিন ডিজিজ বেরিয়েছে আমাদের মতো যারা নদীশ তারা হয়তো খুব উৎফুল্ল হলো যে না এই তো একটা আউটওয়ার রিফ্লেকশন হচ্ছে তাহলে আমরা যথেষ্ট এটাতে রুগীটা ভালো হবে এই নিয়ে খুব লাভালাভি করলাম কিন্তু আমরা যতই হোক সব সময় রুগীকে সেকেন্ড মানে যখন আসবে ফলো আপ করার সময় আমরা সব সময় রুগীর ইনার পজিশনটাকে ভালোভাবে অবজার্ভ করার চেষ্টা করব ফিলিংসটাকে অবজার্ভ করার চেষ্টা করব যে রুগীর মানে রাগটা মানে কেমন রয়েছে মেজাজটা কেমন রয়েছে তার ভয়টা কেমন রয়েছে যদি আগের থেকে মানে ওই স্কিন ডিজিজ বেরোনোর পরেও যেটা স্যার বলে দিল বলেও দিলেন যে এইগুলো যদি বেশি হয় ঘুমটা ভালো হচ্ছে না খিদেটা ভালো হচ্ছে না আমার রাগটা আগের থেকে মেজাজটা আগের থেকে খারাপ হয়ে গেছে কিটকিট হয়ে গেছি আমার দুশ্চিন্তাটা বেড়ে গেছে টেনশন বেড়ে গেছে তাহলে সহজেই বলা যাবে বিষয়টা সাপ্রেশন হচ্ছে কিন্তু যখনই দেখব যে আমার আউটওয়ার রিফ্লেকশন আসার পরেও ওষুধ দেওয়ার পরে যদি আমার কোনো মানে কি বলবো যে মানে ইনার টু আউটার পরে কোনো লক্ষণ আসে কোনো ডিজিজ প্রসেস মানে বেরিয়ে আসে তবু আমরা ফলো আপে বারবার দেখব তার ভিতরের মানে অনুভূতিটা রুগীর কোন জায়গায় রয়েছে তার রাগ ক্ষোভ দুঃখ 
এইগুলো ভয় এইগুলো যদি দেখি যে না এইগুলো কমের দিকে রয়েছে তার মানে আমি শিওর যে আমার ওষুধটা ঠিক হয়েছে আদারওয়াইজ আমি ভুল করেছি সেই ভুলের সংশোধনটা কিভাবে হবে সেই বর্তমান লক্ষণ ধরে সেই ওষুধটাকে অ্যান্টিডোড করা যায় কি না ভাবতে হবে আমাদের একটা জিনিস বারবার খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের বিভিন্ন বইয়ের যে অ্যান্টিডোটার মেডিসিনগুলো আছে যে লিস্ট দেওয়া আছে ওইগুলো ধরলে হবে না আমার বর্তমান পাতে যে লক্ষণ রুগী রয়েছে সেই লক্ষণ ধরে যদি আমরা কোনো ওষুধ দিই সেই বর্তমান লক্ষণ ধরে তাহলে আমার ভুলটা সংশোধনের সুযোগ থাকে বা যদি দেখি যে রুগীর সেরকম কোনো কষ্ট নেই হয়তো কিছুদিন আমরা অপেক্ষা করতে পারি প্লাসিবো খাইয়ে সে সেভাবে চলে যেতে পারে আর দাদা সেদিন একদিন বলেছিলেন যে যে ওষুধটা দেয়া হচ্ছে তার যদি লো পোটেন্সি দিয়ে দেওয়া যায় তাহলেও হয়তো ওই ওষুধটা মানে অ্যান্টিডোট হয়ে যেতে পারে এইভাবে আমাদের ভুলগুলো সংশোধন করতে হবে কিন্তু মানে আমি ভুল করেছি কি না আমরা ফলো আপে রুগীর যদি ঠিক গ্রামার মেনে ফলো আপ করি ল অফ কিওরটাকে যদি বুঝতে পারি তাহলে আমার ভুলটা বুঝতে পারবো সাপ্রেশন হলো কি না এইটুকুনি বলে আমি শেষ করছি ধন্যবাদ স্যারকে আমার একটা স্যার প্রশ্ন আছে আমি করছি স্যার উৎপল চৌধুরী স্যার আছেন যখন এই যে রাগ ভয় এগুলো যদি ফিরে আসে মানে সেইগুলো যদি বেড়ে যায় সেটা কি সাপ্রেশন না অনেক ওষুধের অনেকের ওল্ড সিমটমও হতে পারে স্যার শোনা যাচ্ছে चौधरी फिर देखे भलो गए फिर <laughs> जर रागो बेड़े फोन कर सब समय
পেশেন্টের সেন্টারটা কিন্তু বেড়েছে যেখানে সেন্টারটা একটা বেড়েছে এবং একটা ব্যাপার হচ্ছে কি এখানে সেন্স অফ ওয়েল বিং একটা থাকে পেশেন্টকে ভালো করে জিজ্ঞেস করো ভালো করে জিজ্ঞেস করো সেন্স অফ ওয়েল বিং কোটি কোটি জিজ্ঞেস করো কোথায় যেন একটা তার ভালো বোধ আছে ভালো বোধ আছে যদি ভালো বোধ যদি নাও দেখতে পাও তাহলে তার হাসির হাসিটা দেখতে পাবে বা তার চোখ মুখে একটা বেশ উজ্জ্বলতা দেখতে পাবে এগুলো একটু কঠিন অবজারভেশন বাবা তোমরা মাথায় শুধু ঝুঁকে দিচ্ছি তোমরা এগুলো চেষ্টা করো করতে করতে এসে যাবে এই জায়গাগুলো সব মনে রাখো অলওয়েজ পেশেন্টটা ভালো আছে কিনা দেখতে হবে সব সময় যে ল ল ল ল ল সব সময় পাওয়া যায় না আমাদের প্রতিশ্রুতি যে ল গুলো সঙ্গে সঙ্গে সব সময় পাওয়া যায় না ওর অনেক আগেই বোঝে যায় পেশেন্টটাকে আজকে একটা পেশেন্ট পেশেন্ট আমার কাছে ঢুকেছে পাসপোর্ট আসলে আসে পেশেন্টটা ওই আমার বিনা অনুমতিতে ওই গোলস্টোন অপারেশন করে তাই খুব হেভি গিয়েছিলাম তারই গিয়েছিলাম তাই যাই হোক সে আবার ইয়ে দিয়ে করেছে কারণ ব্যাপার হচ্ছে অপারেশন করার পর থেকে তার বিভিন্ন সমস্যা তার প্রেশার হয়েছে তার গ্যাসের ওপর ব্যথা অনেক কিছু ঝামেলা দেখা গেছে সেগুলি ফসফরাস দেওয়ার পরে অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গেছে আরও অনেক কিছু কমপ্লেন ছিল পেশেন্টটা যখন ঢুকছে যখন তখনই আমি বলেছি আমি পেশেন্ট আমি ভদ্রলোককে বললাম পেশেন্ট তো ভালো আছে বলে কী করে বুঝবেন আমি বুঝতে পারলাম তো চোখটা একটু দেখে নিতে রক্ত রমনা সামান্য হয়েছে হ্যাঁ ডাক্তারবাবু হাতে রক্ত হয়েছে হাত থেকে রাখিতে নখে কিছু হতো না একটু রক্ত হয়েছে তার সাতের উপরে রক্ত ওঠে না নয় পয়েন্ট নয় পয়েন্ট কত যেন বেশ বললো আমাকে টেস্ট করেছিল সেই রিপোর্টটা বললো আর ঠিক আছে ওটা না তো মাথা ঘামাতে হবে না পেশেন্ট ভালো আছে এই যে পেশেন্টটা ঢুকলে ভালো আছে একটা ভালো বোধ করা এটা গলা শুনেও বোঝে যায় পেশেন্টের গলা শুনেও বোঝে যায় পেশেন্ট ওকে আনলাম এগুলো কিন্তু কঠিন অবজারভেশন আমি তবু মাথায় দিয়ে রাখছি এগুলো করতে করতে আরে ল তো আসবে ল তো পরে আসবে তার আগে বুঝে যান যে ওষুধটা ঠিক দিয়েছে অ্যাডভান্স বুঝে গেলে লাভ করতো আমাদের কনফিডেন্স লেভেলটা বেড়ে যাবে ফলে হোমিওপ্যাথি যখন নীতি মেনে নিয়ম মেনে যখন চিকিৎসা করবেন অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা আপনার চোখের সামনে দেখতে পাবে স্বপ্নেও সেটা ভাবতে পারবেন না এই সৌন্দর্যগুলোকে যদি উপলব্ধি করতে হয় তাহলে একদম অর্গানন মেনে চিকিৎসা করতে হয় তো অর্গানকে মেনে চলা মুখে বলা যায় বাস্তবে মেনে চলা বড়ই করে হ্যানিম্যানের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে অর্গানন আর তাকে অ্যাপ্লাই করা খুব সোজা নয় ভাই মুখে বলা যায় বাস্তবে খুবই কঠিন আপাতত এইটুকু বলে শেষ করলাম ধন্যবাদ আমিও এইটুকু এইটাই মানে ভাবছিলাম যে শুধুমাত্র একটা আমার পুরনো লক্ষণটা বেড়ে গেল রাগটা বা টেনশনটা পেশেন্টটা যে হল তার সঙ্গে ওই স্যার যেটা বলে দিলেন স্যারের কথাটাই আমি আবার রিপিট করছি যে লুকটা বেটার হচ্ছে কি না একটা ওয়েল বিং ফিলিংস আসছে কি না বা আরো অনেক ব্যাপার আছে ক্রাইটেরিয়া আছে তার খিদে টাকতে হয়তো একটু ভালো হইলো তার ঘুমটা ভালো হইলো বা তার সে তো একটু মানে পড়াশুনো করতে যেটা আগে করতো না সেটা একটু করছে যে ঘরে কোনো হয়ে বসে থাকতো সে একটু বাইরে দিয়ে যাচ্ছে এরকম আনুষঙ্গিক আরো লক্ষণ দিয়ে আমাদের বিচার করে নিতে হবে যে পেশেন্টটাকে আমি ঠিক ওষুধ দিয়েছি না ভুল দিয়েছি স্যারের কথাটাই আমি আবার রিপিট করি একজন বাবার কথা বলছি বাবা বলছে সে একটু প্র্যাকটিস করে সে বলছে স্যার আপনার ওষুধ কি সর্বনাশ হয়ে গেছে সে যা বললো সব সর্বনাশ হয়ে গেছে সত্যি সর্বনাশের গল্প বলছে লাস্ট তার ছেলেটা কি করেছে ইয়ে থেকে বার করে বলছে যে আঙ্কেল আমি ছবি এঁকেছি দেখবে হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেখবো তখন ও বাপ বলছে কখন এঁকেছি বলে আমি এই খাতাটা কয়েকদিন ধরে আঁকছি আমার আঁকতে খুব ভালো লাগে তখন ও বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি বলেছিলেন আঁকার কথা বলে না বলা হয় তো আঁকাটা এই পড়াশোনার জন্যই আঁকা বন্ধ হয়ে গেছে তখন আমি বললাম চুপ করে বাড়ি চলে যাই ভিজিটটা দেন দিয়ে চলে যাও তাকে বলেছি বলছে কোনো ভয় নেই না কোনো ভয় নেই ফলে ব্যাপারটা হচ্ছে ভয় নেই আমি তো বুঝে গেলাম হ্যাঁ এইটা হচ্ছে এই আঁকাটা আঁকা থেকে অনেক কিছু বুঝে যায় হ্যাঁ একটা পেশেন্টকে আমি মেডোই নাম দিয়েছিলাম বা মেডোই না খুঁজা দিই খুঁজা দিয়েছিলাম খুঁজার সঙ্গে অন্য একটা কি ওষুধের ইয়ে হচ্ছিল তাহলে একটা ছবি এঁকেছে সে ব্যাটা একটা একটা বাড়ি করেছে বাড়ি করেছে বাড়ির দরজাগুলো সেটা একদম ইয়ে দরজাগুলো একদম মানে ছোট্ট একদম লিলিপুটের মতো আর জানলাগুলো বড় আবার ইয়ে করেছে একটা এরোপ্লেন করেছে 
সে এত লম্বা হয়ে উঠলে না তার চাকাগুলো এত ছোট সে বেকার মতো আমি তখন শুনে থাকে সেও ডাক্তার তার বাবা শত্রু মাথায় গেতে বসে আছে তো সে সেই রকমই তো ছবি আনবে এই যে ছবিটা দেখলো এখান থেকে ফিজা হয়ে গেল আমাকে ফ্রিজার সঙ্গে আর একটা মেডিসিন চালু করছিল যখন এটা পেয়ে গেলাম চোখ দিয়ে দেখতে চালিয়ে গেলাম আর এই যে চোখ কান খোলা রাখা কোথায় যে রত্নটি লুকিয়ে আছে এই যে বিচারটা আমি করলাম কি করে এটা তো আমার আমি দর্শনটা বুঝি বলে এখানে অ্যাপ্লাই করলাম পেশেন্টটা ভালো আছে নাহলে সে ছবি আসতে পারে না আমি এমন গল্প তো বলেছি একটা ওই ডাক্তার গ্রুপ দিয়েছিলাম একটা ডিপ্রেশনের পেশেন্ট একটা গাইয়ে গাইয়ে আর কি গান গাইতো রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে খুব ভালো সে পড়াশোনা সব বন্ধ হয়ে গেছে লাভ হয়ে আসে ধাক্কা খেয়ে ওষুধ দেওয়ার পর তার সর্বনাশ হয়ে গেছে ঘুম টুম চলে গেছে খাচ্ছে খেতো যেটা খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে ঘুম চলে গেছে খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে ডাক্তার ভয় পাবে না আমাকে তো বলেছে আমার তো ভয় বুক আত্মারাম খাঁচা হয়ে গেছে আরে বাবারে তুই সুইসাইড করে ফেলে কেলেন কি হয়ে যাবে ডিপ্রেশনের পেশেন্ট সুইসাইড তো করতেই পারে কি ভয় আমার সে যখন আমার কাছে যখন আসলো এটা আমার জীবনে খুব একটা স্মরণীয় ঘটনা সেই জন্যই বলছি বলে গিয়ে এরাকও বলেছে সেদিকে বিড়বিড় করছে বিড়বিড় করছে যাই হোক তার বাবার সঙ্গে বাইরে গিয়ে আলোচনা করলো বলছে বিড়বিড় করছে কি বলে বিড়বিড় করছে না ও একটা গান গায় যদি তোর ডাক ছেলে কেউ না আসে তবে একটা চলে রে কবে থেকে গাইছে বলছে এখন তো বেশ কদিন ধরে গাইছে ওষুধ ফার কদিন পর থেকে গাইছে দেখছি কিন্তু খাওয়া দাওয়া না করে অলরেডি তার চেহারা ভেঙে গেছে রোগা হয়ে গেছে চোখের কোনো কালি ঢুকে গেছে হ্যাঁ সে আগেতে যাওয়ার দরজাটা খোলা রাখতো এখন দরজাটা খোলা রাখে না খাবারটা ঢাকা দেয় ঢাকা পরে থাকে খায় না এইরকম একটা সিচুয়েশনে আমরা তো ভাবতেই পারি যে আমাদের ডাইরেকশন অফ ফিওরটা উল্টো হয়ে গেছে এবং পেশেন্টটাকে ভুল প্রেসক্রিপশন করে ফেলেছে মনে হতে পারে কিন্তু যখনই হয়েছে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে এই গানটা যখন গাইছে যখন তখন আমি ওকে বললাম কি করছি কি বিয়ে করছো তো কিছু না তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমি তোর বাবাকে বললাম ভয়ের কিছু নেই আপনার ছেলে ঠিক হয়ে যাবে কি দেখে বললাম সে তার বাবা বলছে যে বাড়িতে সে এরকম চিৎকার করে সেই জোরেই গায় এখানে আপনার এখানে এসছে তো সেই জন্য তাহলে এইখানে যে এসছে আসার পর তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে তো আমরা উইলিয়ান আন্ডারস্ট্যান্ডিং কি তো ডিজিজের কারণ ধরি আমরা ওই কোন পাটে কি হয়েছে চুলকায় না বিয়ে করে না জ্বালা করে না অমুক করে মনে ওগুলো প্রয়োজন আছে কিন্তু ওটা মূল ব্যাপার নয় ওটা তখন আমি তখন বললাম আরে বাবা বলে কি তারপরে কি আমার সামনে সে জোরে করছে না তারপরে সেন্স অফ সেন্স তো তার আছে ডাক্তারের সামনে এটা করা উচিত হবে না যার উচিত উচিত বিচার ফিরে এসছে সে ভালো হবে না এটা কে ভালো হবে দিন পনেরো পথে সে বলছে আউটস্ট্যান্ডিং চেঞ্জ হয়ে গেছে স্যার এক সপ্তাহ পর থেকে দ্রুত গতিতে চেঞ্জ হচ্ছে ছেলে হারমোনিয়াম নিয়ে এখন বসছে কলেজ এক বছর বন্ধ হয়ে গেছিল আপনার ব্যাপারটা হচ্ছে হইপেতির এই রকম বিরাটকে আমরা প্রচুর দেখেছি মিরাট এই এইটা যদি আমি ডাইরেকশন কি ওটা যদি না বুঝতাম ফিলোজফিটা যদি না বুঝতাম তাহলে আমি কি করতাম মেডাম আমি ন্যাট্রামিটা দিয়েছি ভুল মনে করে একটা কিছু করে ফেলতাম একটা কিছু করলেই পেশেন্টটা সর্বনাশ হয়ে যেত একদম মানে সর্বনাশ ওই জন্য একটা অভ্যাস করুন তাতে দু একটা রুগী হয়তো আপনার পালিয়ে যাবে বুঝতে না পারলে আপনি ওষুধ দেবেন না প্রতিজ্ঞা করুন তাতে দু একটা রুগী পালিয়ে যাবে ওষুধ পাশে প্রতি দেন তো রোগ সারবে না পালিয়ে যাবে কিন্তু ওষুধ দিয়ে তার সর্বনাশ করবেন না তাতে কিন্তু আমি জীবনও শিখতে পারবো না আমরা দেখেছি লাশিমো দিয়ে অধিকাংশ পেশেন্ট কিন্তু ইম্প্রুভ করে বা পরবর্তীকালে ভালো সিমটম নিয়ে আসে হ্যাঁ এরকম একটা ব্যাপার এই যে আমি একটা কথা বলছি আমি এই কদিন একটা পেশেন্ট দেখলাম তাকে কলকাতার একজন নাম করা ডাক্তার তাকে সালফার বাইশ পর্যন্ত খাইয়েছে পেশেন্টটা সালফারের মোটেই না এটা আমার মনে হতে পারে কিন্তু আমি তোমাকে দু একটা কথা বলি তাহলে বুঝতে পারবে পেশেন্ট কথা বলতে বলতে তার দাদার ব্যবহারে কথা বলতে বলতে হাওমাও করে কাঁদছে সালফারের পেশেন্ট হাওমাও করে কাঁদবে না প্রচন্ড সিম্প্যাথেটিক সালফারের পেশেন্ট সিম্প্যাথেটিক প্রচন্ড হয় না হ্যাঁ তার ফলে ব্যাপার হচ্ছে যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তার স্কিন ডিজিজ ফিজিজগুলো স্কিন ডিজিজেও তাকে ওই চুলকালে পরে জ্বালা করে ঠান্ডা জল দিলে আরাম হয় কখনোই সালফার হয় না ওয়াশিং অ্যাগ্রেভেশন 
তবু তাকে বাইশ পর্যন্ত খাওয়ানো হয়েছে জিরো জিরো বাইশ পর্যন্ত তা ফিফটি মিনিটস বল তো পরপর লাইন দিয়ে খাওয়া যায় যেটা আমি লিখেছি রিসেন্ট দেখেছো তো ওর দিকে হ্যানিমেনা নির্দেশনাটা কি আর করছে কি মানুষ তো ফলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই রকম চলছে তাকে আমি কি করলাম রেকর্ডিং করলাম রেকর্ডিং করে সে একটু আর টুকটাক প্র্যাকটিস করে তাকে আমি বললাম আমাকে অ্যান্টিডোট করতে হবে আমি গোড়ার ডিম করেছি দাসি বুঝিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি এটাকে ওষুধ দিয়েই দিতে দেখি কি রেসপন্স করে করে এক মাস আগে সে ওই জিরো বাইশ কে এখন কি ওষুধ দেবো ফিনের সমস্যাটা আমার কয়েক গুণ বেড়েছে তো পারবে তো র্যান্ডাম যদি ওরকম খাওয়ানো হয় তাহলে ব্যাপার হচ্ছে যে তাহলে যে লোকটা এক থেকে বাইশ পর্যন্ত সালফার খায় যে সে কি দর্শন বোঝে সে যতগুলি পণ্ডিত দর্শনে দাও বোঝে না তাহলে সে অনেক আগে সেটাকে স্টপ করে দিত স্টপ করে দিয়ে সে নিউ রেকর্ডিং করে অন্য কোনো ওষুধ দেওয়ার চেষ্টা করে দর্শন হলে গাইড করবে না হোয়াট ইস কি করবে তুমি কি করা উচিত এবং যেটা করবে ভাবছো সেটা করার মতো তোমার যোগ্যতা আছে কিনা যদি যোগ্যতা না থাকে ছেড়ে দাও ছেড়ে দিলে অসমান হবে না লোকে ভালো বলবে আলটিমেটলি ফলে এই যে ছোট ছোট জায়গাগুলো এগুলো আমাদের শিখতে হবে আমি না বুঝলে ওষুধ দিই না আমি দেই না কিছুতে আমি প্লাস্টিক দিয়ে ছেড়ে অনেক সময় প্লাস্টিক দিয়ে বাঁশ হয়ে যায় হয় না তা নয় কিন্তু সেটা হয়তো হাজারে একটা দুটো হয় কিন্তু ওষুধ দিয়ে বাঁশ দিয়ে না না বুঝি এটা রবার্টসেরও নিষেধ আছে হ্যানিম্যানও তাই বলেছে আরে বাবা সদস্য না হলে আন্দাজে কি করে দেবেন আন্দাজের কোনো স্থান আছে ওখানে হই পেটিতে অনুমানের কোনো স্থান আছে হই পেটিতে এটা কি অ্যালার্মেটি নাকি জ্বর হয়েছে আচ্ছা এই ওষুধগুলো খান এই টেস্টগুলো করি আর অনুমান ভিত্তি চিকিৎসা হই পেটি তো চলবে না ওই পেটি এত কংক্রিট ডাক পিকচার দিতে হবে তবে তাকে ওষুধ দেওয়া যাবে আদালত দেওয়া যাবে না আপনাদের এইটুকু বলে শেষ করলাম ধন্যবাদ মোটামুটি একটা আলোচনা একটা তো বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছি মাথা ঘামানোর জন্য আর অনেকদিন পরে আর সব থেকে বড় কথা অনেকদিন পরে তো যাই হোক হোয়াটসঅ্যাপ করে মাধ্যমে একটা প্ল্যাটফর্ম পাওয়া গেল তাও ভালো আর এটা তো ফোনে আবার শুরু হবে